হ্যালো আসসালামু আলাইকুম লাইভে এসে পড়লাম আজকে আপনাদের আবারো আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে একজন বিশেষ স্পেশাল গেস্ট আসছেন আমার সাথে আজকে আপনারা অনেকেই তাকে চেনেন এবং উনি হচ্ছেন একজন রিপোর্টার জার্নালিস্ট এবং আসুন আজকে একটু অন্য ধরনের লাইফ গাড়িতে বসে যাচ্ছি মধু সিটিতে এবং তার সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার নিব এবং তার কথা শুনবো আমরা এবং আমার গ্রুপে কিন্তু একজন তিনি একজন সক্রিয় সদস্য তো আসুন তার সাথে পরিচয় হয়ে নেই হ্যাঁ অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সবাইকে কেমন আছেন সবাই সত্যি ভালো লাগছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো আজকে কিন্তু আমরা মধু সিটিতে যাচ্ছি আজকে স্পেশাল লাইভ হবে আজকে আমাদের একজন গ্রুপের একজন সম্মানিত সদস্য বিল্লাল সাহেব আসছেন আমার সাথে আজকে আজকে লাইফটি আমি আগেই বলেছি সারপ্রাইজ লাইভ হবে তো আজকে এই এই যে সারপ্রাইজ লাইভের সারপ্রাইজ ব্যক্তিটি কিন্তু আমার পাশে বসে রয়েছেন অবশ্যই ভালো লাগবে এবং আশেপাশে যাচ্ছি আমি আজকে বছিলা বছিলা মধু সিটিতে এবং দেখতে পাচ্ছেন আমি এই মুহূর্তে আছে রায়ের বাজার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এবং সামনে কিন্তু বুড়িগঙ্গা তৃতীয় সেতুটি সেটার উপর দিয়ে আমি যাব তো বিলাল ভাই আমাদের গ্রুপ সম্পর্কে এবং আপনার সম্পর্কে কিছু বলবেন আপনার পরিচিতিটা আমরা জানতে চাচ্ছি আজকে আসছেন আমার বাসায় এবং কেন এসেছেন এবং গ্রুপটি সম্পর্কে আপনার ধারণা মতামত এভরিথিং আপনার পরিচয় আগে আমি আসলে গণমাধ্যমে কাজ করি উপস্থাপনা করতে আমার ভালো লাগে উপস্থাপনা করি টুকটাক निजेर देश के देखान जार जार মায়ের দেশ যার যার দেশকে এভাবে দেখা দেখানোর কিন্তু একটা বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম আমি মনে করি এই টিএমডাব্লিউটা এবং টিএমডাব্লিউ সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এই যান্ত্রিক এই নগর জীবনে আমরা এত বেশি রোবটিক হয়ে গেছি যে পাশের প্রিয় মানুষটাকেও বলি না আপনি কেমন আছেন তুমি কেমন আছো তো আমার মনে হয় সবুজের সাথে থাকলে প্রকৃতির সাথে থাকলে প্রকৃতি থেকে যে শিক্ষাটা পাওয়া যায় শান্তি পাওয়া যায় একটা পিস পাওয়া যায় চোখের একটা শান্তি পাওয়া যায় সেটির জন্য হলো কিন্তু এই টিএমডাব্লিউ এর এই প্রচেষ্টা এই প্রয়াস আমার মনে হয় অসাধারণ একটা উদ্যোগ যদি এই যারা আসলে এই টিএমডাব্লিউ এর সাথে আছেন ফেসবুক পেজে গ্রুপে যারা সদস্য আছেন একটা বিষয় আসলে বলার বাংলাদেশের মতো তো সুন্দর দেশ যেখানে একটা বীজ ফেলে দিলেই গাছ হয়ে যায় যেখানে একটা অগোচরে অযত্নে কত গাছ বড় বৃক্ষের মতো হয়ে যায় ফল দেয় ফুল দেয় কিন্তু আমরা যদি যেসব আমরা যে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কথা বলি সেখানে একটা গাছ রোপণ করতে একটা গাছের পরিচর্যার জন্য কত বিলিয়ন ডলার খরচ হয় তার চিন্তা আসলে করা যায় এবং আমরা কিন্তু শুধু নটনই বাংলাদেশ এবং আমরা কিন্তু এখানে দুই বাংলারও সৌন্দর্য কিন্তু আমরা টিএমডাব্লিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি ওপার থেকে কিন্তু অনেকেই কিন্তু খুবই প্রভাবিত হয়ে তাদের যে রূপটি দেখাচ্ছে বাংলার রূপ তারাও কিন্তু দেখাচ্ছে বিভিন্ন মানুষ লাইভে এসে বিভিন্ন সদস্য কিন্তু আসছেন তারা এবং বিভিন্ন বাংলার যে সৌন্দর্য তারা কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করছেন এবং আমার খুব জানার ইচ্ছা যে আমাদের যদি এরকম আমরা যখন নতুন নতুন জায়গাকে আবিষ্কার করি সবচেয়ে বড় একটি ব্যাপার হচ্ছে আমরা যারা ঢাকায় থাকি আমরা যারা ঢাকায় থাকি তারা কিন্তু আসলে একটা একটা জায়গায় বন্ধি আসলে আমরা সব সময়ের জন্য একটা জায়গায় বন্ধি তো সেই বন্ধিত্বের এই দশাকে মুক্ত করার জন্য কিন্তু একটু হলেও আমার মনে হয় অনেকেই আসছেন আপনার পরিচয়টা যদি আবার দিতেন এবং এর মধ্যে আমরা বুড়িগঙ্গার নদী তীরে মানে ব্রিজে এসে পড়ছে তৃতীয় ব্রিজ আপনি বলতে থাকেন আমার পরিচয় বলতে পরিচয় তো তেমন কিছু না পরিচয় বলতে আমি গণমাধ্যমে কাজ করি একজন রিপোর্টার উপস্থাপনা করি এটা হচ্ছে আমার শখ আমার আসলে ভালো লাগে আর আসলে যে আমার স্পেশালি আমি যেহেতু ফিল্মে পড়াশোনা করেছি আমি ফিল্মে পড়াশোনা করার কারণে যেটা হচ্ছে আমি সব কিছুকে ফিল্মিং সেন্স থেকে দেখি যে আমাদের জীবন যে নাটকের চেয়েও নাটকীয় আমরা আসলে কোথায় হারিয়ে যাই কোথায় ব্যথিত হই কোথায় আশান্বিত হই এই যে এই সবগুলো যেন আপনার কাছে যখন আমি আসলাম আমি দেখেছি আপনার একটা জীবন আচরণ আবার এই এই যে যিনি আজকে গাড়ি চালাচ্ছেন তার একটা জীবন আচরণ আজকে ফলশ্রুতিতে কিন্তু 
দেখেন এই যে নগর জীবনে যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততায় এই টিএমডাব্লিউ কিন্তু ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমার পরিচয় জায়গায় যেটুকু বলবে আমি আসলে একজন আসলে মানুষকে নিয়ে কথা বলতে চাই মানুষের জন্য কথা বলতে চাই এটা হচ্ছে বড় কথা আর তেমন কোনো পরিচয় নেই তবে আপনারা যারা দেখছেন সবার কাছেই একটা আহ্বান যে এই টিএমডাব্লিউ মানে আমার মনে হয় এটা শুধু আপনি যে জায়গা থেকে নিজের সুন্দর পরিবেশটাকে নিজের ঘরের পাশে যে একটা ছোট্ট গাছে পাখি ডাকছে সেটি কি তুলে ধরুন না আজকে যে আপনি আসছেন টিএমডাব্লিউ তে এখানে আমার কাছে আসছেন আমার মানে ইন্টারভিউ নিলেন এটা কিন্তু মানে আপনার ভালো লাগা থেকে আসছেন এবং দেখেছেন যে ও বাও মানে একটা আনকমন একটা গ্রুপ আপনার কাছে মনে হয়েছে আমার আই থিঙ্ক সো আই থিঙ্ক সো এবং ডেফিনেটলি সো বিকজ অফ যে আপনি দেখেন যে মানে আপনি 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 বেশ সিনিয়র আমাদের থেকে আপনি এখনো যে উদ্যমতার সাথে যে দীপ্তের সাথে যে প্রাণবন্ততার সাথে যে কাজটি করছেন এটি আসলে আমাকে মুগ্ধ করেছে তাই কিন্তু আমি ছুটে এসেছি আমার কাছে মনে হয়েছে আপনার এই কাজ করার পেছনের গল্প কেন আপনি আসলে একদম খুব বেশি অ্যাক্টিভ আমার কাছে মনে হয়েছে সেই জন্য আসলে আপনার কাছে আসা এবং আপনার কাজ আপনাকে নিয়ে আসলে একটা বায়োগ্রাফি করতে আপনি সময় দিয়েছেন সেই জন্য কৃতজ্ঞ এবং আমি মনে করি আমাদের গ্রুপে যারা আছেন যারা আমাদেরকে দেখছেন এই প্রকৃতিকে চর্চা প্রকৃতিকে লালন আমাদের ঘরের পাশের গাছটাকেও গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া সেটাও কিন্তু আমাদের কাজেরই অংশ সেটাই ওই যে বললাম দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দুপা ফেলি আসলে আমাদের ব্যাপারটা কিন্তু এরকম হয়েছে আমরা ঘরের পাশে যে সৌন্দর্য গুলো আমরা দেখছি না সেই জিনিসটা দেখানোর উদ্দেশ্যই কিন্তু যার যার জায়গা থেকে যদি আমরা দেখে দেখে দিতে পারি এই টিএমডাব্লিউ ইনশাআল্লাহ একদিন সারা বিশ্বের দরবারে কিন্তু একটা প্রভাব ফেলবে লাইভে তিনজন আছে লাইভে আসছেন ভারত থেকে আসছেন দুইজন অমৃতা বিশ্বাস সরকার সুমিত মিধা এবং এমডি বাপ্পি বাংলাদেশ থেকে মার্শাল্লাহ ভাই আপনার সারপ্রাইজটা সত্যি অনেক ভালো লাগছে আমি একটু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ জি জি আপনারা যারা আমাদের লাইভে যুক্ত আছেন তাদেরকে বলতে চাই আপনারা আসলে আপনারা এখন কি ভাবছেন আপনার বুড়িগঙ্গা যে তৃতীয় বিশটা পার হয়ে কিন্তু আমরা বছিলাতে ঢুকে গিয়েছি এবং সেটা দেখেন আমাদের যে গ্রাম বাংলা কিন্তু গ্রাম বাংলা বলতে কিন্তু এখন নেই ঢাকার আশেপাশের যে গ্রাম বাংলা কিন্তু হারিয়ে গেছে মানে শহরের ছোঁয়ায় সব কিছুতেই যেন শহরের একটি ছোঁয়া লেগে রয়েছে আমাদের সম্মানিত ভাই এসেছেন আবরার আহমেদ চৌধুরী শাকিল ভাই এসেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং এবং আপনাকে আমরা আসসালাম আলাইকুম আপনাকে আমরা অবশ্যই আশা করছিলাম আপনি থাকবেন তো আজকে কিন্তু আমাদের সাথে আছেন আমাদের আমাদের ভাই বিল্লাল ভাই আছেন আমার সাথে তো আজকে আমাকে উনি সময় দিচ্ছেন তার মানে মূল্যবান সময় নষ্ট করে কিন্তু আমাকে সময় দিচ্ছেন আমি গর্বিত এবং সবচেয়ে দর্শক একটা বলে রাখতে চাই নজন আছেন আমাদের সাথে আবরার আহমেদ চৌধুরী শাকিল ভাই আচ্ছা তিনি আসলে একজনের বাবা দেখেন ভারত থেকে মানুষ কিন্তু সাপোর্ট দিচ্ছে এবং আবরার হোসেন চৌধুরী বলছেন রাইজিং স্টার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু গ্রেট পার্সন ইউ আর অলসো গ্রেট পার্সন শাকিল ভাই শাকিল ভাই সম্পর্কে জানাচ্ছি এবং আজকের যে টিএমডাব্লু যে আজকের যে পরিচিতি এটার পিছে কিন্তু অনেকের অবদান অনেকের নট অনলি মে এবং সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে আমাদের ইউএসএ থেকে আমাদের আরেক অ্যাডমিন মিজানুর রহমান সাহেব উনি বাফেলো টাইমস এর একজন ওনার উনি অনলাইন পত্রিকা চালানো ওখানে ওনার নিজস্ব বিজনেস আছে এবং ওনার আগ্রহই কিন্তু আজকে এই পর্যন্ত এসেছি উনি সবসময় আমাকে আগ্রহ দিয়ে গেছেন এবং পরবর্তীতে কিন্তু আমি ভারতের সুমিত মিধা যে আমার সাথে প্রথম থেকেই লেগেছিলেন সে কিন্তু এখন আছে সে দেখছে তার নামটি আমি উল্লেখ করলাম এরপরে আছেন আবরার শাকিল ভাই তারপরে উনি বিল্লাল ভাই তো আছেন আর এবং আমার যারা আছেন যারা ইন্ডিয়ার অনেক গ্রুপই কিন্তু আমাকে সাপোর্ট দেয় এবং পাশাপাশি কিন্তু আমি একটু কিছু লিখালিখিও করি আপনারা কিন্তু জানেন এবং সেই লিখালিখির পিছে কিন্তু ভারতের দুটি গ্রুপের নাম কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো 
তাদের আগ্রহী কিন্তু মোটামুটি আমি লিখা শুরু করেছি এবং গ্রুপ দুটি হচ্ছে ভূত এবং ভূত অদ্ভুত গ্রুপ এবং আরেকটি গ্রুপ হচ্ছে মিসলিস নেয়ার ফর অ্যান্ড বি ওয়ান্ট এবং আমি অবশ্যই তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে তাদের কারণে কিন্তু আমি আমার নতুন একটি পরিচয় হয়েছে পরিচয় হচ্ছে লেখক হিসেবে কিন্তু আমি পরিচিত পেয়েছি এবং অলরেডি কিন্তু এসে পড়েছে অমৃতা বিশ্বাস সরকার যিনি মিসলিস নেয়ার ফর অ্যান্ড বি ওয়ান্ডের একজন অ্যাডমিন আপনার লেখা খুব খুব ভালো লাগে দাদা আরও লিখুন তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে আপনাদের আগ্রহী যেটা আমি লিখেছি আমি আবারও বলছি ভূত অদ্ভুত গ্রুপ এবং মিসলিস নেয়ার ফর অ্যান্ড বিয়ন্ড গ্রুপ দুটির অ্যাডমিন এবং মডারেটর দয় কিন্তু আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন লেখার প্রতি এবং তাদের উৎসাহের কারণে কিন্তু আমি লিখেছি আজকে আমি বলছি টিএম ডাবলুতে আমি তাদের কথা সরাসরি বলছি এবং আমার বলতে অবশ্যই আনন্দ ফিল হচ্ছে যে তাদের কথা আমি বলতে পারছি তো আমি কিন্তু এসে পড়েছি আজকে এখন ভাই চলেন আমরা দেখি আমরা কিন্তু মধু সিটিতে এসে পড়েছি আমরা কিন্তু মধু সিটিতে এসে পড়েছি দেখেন কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার একটি দৃশ্য আমরা অবশ্য ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করব তো অনুমতি পাওয়া যাবে কি না সেটা আপনি তো সাংবাদিক আপনি একটু হ্যাঁ তো এই সেই মধু সিটি আমি এসে পড়েছি এখানে আমি আজকে স্পেশাল লাইভে আমি রয়েছি মধু সিটিতে সাথে রয়েছে আমাদের স্পেশাল এবং সম্মানিত সদস্য বিল্লাল ভাই এবং সদস্য নিয়ে লাইভ করার আসলে আনন্দই অন্যরকম রয়েছে এম ডি বাপ্পি অমৃতা বিশ্বাস সরকার রয়েছেন বাড়ি দেখেও দেখতে খুব ভালো লাগছে বেশ সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এম ডি বাপ্পি ভালোবাসা পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য আচ্ছা বাইরে থেকে করা যাবে তো ভিডিওটা আচ্ছা আমরা একটু অনুমতি নিচ্ছি এখানে আসলে হ্যালো আচ্ছা বাইরে থেকে তো করা যাবে আচ্ছা যতটুকু করে ফেলছে তো কিছু করার নাই তাহলে এখানে চলে যাই আচ্ছা আমরা আসলে অনুমতি পেলাম না এখান থেকে বাইরে থেকে ভিডিও করার নিষেধ যাই হোক আমরা মধু সিটিটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি আচ্ছা আমরা কি সামনে হেঁটে যাব একটু আমরা হেঁটে হেঁটে সামনের যে সৌন্দর্যগুলো আমরা দেখব এখন আমরা রয়েছি বছিলা পার হয়ে মধু সিটিতে এবং এখানে কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্ট রয়েছে খুবই চমৎকার এবং গ্রাম বাংলার গ্রাম বাংলার যে রূপ ছিল আসলে ঢাকার আশেপাশের গ্রাম বাংলার রূপগুলো কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে আজকে কিন্তু মানে এরকম একটি অবস্থা হয়েছে তবে খুবই সুন্দর রাস্তাঘাটগুলো দেখেন খুবই পাকা রাস্তা হয়েছে এবং সবই যেটা সম্ভব হয়েছে টেকনোলজির কারণে বর্তমান যে টেকনোলজি হয়েছে মোবাইলের কারণে বিভিন্ন মানুষ জানতে পারছে ইউটিউবের কারণে এবং শহরের ছোঁয়ায় চারপাশে যেটা আছে ওগুলার প্রভাব কিন্তু এই আশেপাশের গ্রামগুলো পড়েছেন কি বলেন বিল্লাল ভাই হ্যাঁ এই জন্য কিন্তু যে আশেপাশের গ্রাম যে ওগুলো কিন্তু প্রকৃতি যে অরিজিনাল প্রকৃতি সেটা কিন্তু আজ আমরা পাচ্ছি না অবশ্য এটা দেখতে হলে কিন্তু ভিতরে যেতে হবে তো তারপরেও গ্রাম বলে একটা কথা উন্নত গ্রাম বলে একটা কথা সেটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে দেখেন আজকে লাইফটি কেমন লাগছে অবশ্যই আপনারা জানাবেন এবং ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং ইউটিউব আমার যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল সৈলানা ব্লগস অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এটা হচ্ছে একটু গ্রামের একটু আমরা একটু সান্নিধ্য পাচ্ছি মনে হচ্ছে যাবেন নাকি যাওয়া যাবে না আমরা একটু সামনে যাই না 
সামনে কি আটি বাজার বাবুন আচ্ছা সামনে একটু যাও আচ্ছা গ্রাম বাংলার সেই রূপ আর নেই আমি পেট্রোপোল বেনা পোল সীমান্ত এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু সেই প্রত্যন্ত গ্রাম দেখলাম না সব জায়গায় শহরে চ এক্স্যাক্টলি সুমিত মৃধা আসলে একদম ঠিক বলেছো তুমি সব জায়গায় শহরের ছোঁয়া পড়েছে তো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকে কমেন্ট করছে এবং আমি আশা করি আরও কমেন্টস পাবো ইনশাল্লাহ এবং আমি কিন্তু আজকে একটু স্পেশাল লাইফ এবং হ্যাঁ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী কিন্তু লাইফ এবং চলন্ত গাড়ি থেকে কিন্তু লাইফটি দেখাচ্ছি আমি আচ্ছা বামে যাচ্ছে আটি বাজার ডাইন হচ্ছে সিঙ্গাইড আমরা হচ্ছে আটি বাজারের দিকে যাবেন আচ্ছা আটি বাজার না আটি বাজার দিকে জ্যাম পড়বে ডান দিকে চলে যান ডান দিকে যতটুকু আমরা যেতে পারি কারণ ওইখানে অনেক জ্যাম পড়ে জ্যাম পড়লে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তো যাই হোক আমি এখানে যে গ্রামের আমি কিন্তু একটু গ্রামের ভিতরে ঢুকছি জাউলাবাড়ি তিন রাস্তা মোড় কেরানীগঞ্জ ঢাকা আচ্ছা এটা হচ্ছে জাউলাবাড়ি না জাউলাবাড়ি কেরানীগঞ্জের ভিতরে আমরা আছি এবং অনেকেই লাইভে আসছেন এবং অনেকেই দেখছি এবং আপনারা কমেন্টস করবেন এবং আমি আবার বলছি আমাদের সাথে আছেন চ্যানেল আয়ের পজিটিভ আলাপনের উপস্থাপক বিল্লাল হোসেন রাজু সাহেব এবং তার আরও পরিচয় আছে আমরা পরিচয়টি আমরা জানবো এখন বিল্লাল সাহেব না না পরিচয় আসলে বারবার কি আর পরিচয় দিব পরিচয় বলতে এই ভাইয়ার ছোট ভাই এবং আমি এই গ্রুপের একজন সদস্য গর্বিত সদস্য এটা আমার ভালো লাগে এবং আমি আমার নেচারাল লাভার বলতে পারি আমি নেচারাল নিয়ে কাজ করি আমার আমার মনে হয় যে একজন মানুষের সবার থেকে বেশি কাছের মানুষ কাছের বিষয়টি হচ্ছে প্রকৃতি সবকিছু থেকে যখন আমার ভালো লাগে না যখন আমি ক্লান্ত হই অফিস থেকে বাসায় ফিরবো ঠিক তখনও কিন্তু আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বসে থাকি কতক্ষণ আমার ভালো লাগে আচ্ছা আমি যেটা বলবো আপনি মানে মানে আমার গ্রুপে তো আছেন মানে কোন জিনিসটা আমার আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে মানে গ্রুপের আমার একটা বিষয় সবচেয়ে বেশি ভালো লাগেছে যে আপনি ওয়ান ম্যান আর্মি কারণে দেখেন দুই বাংলায় অনেকেই কিন্তু এখানে আছেন এটা আমার ভালো লাগছে আমি আমি এখনো ইন্ডিয়া আমার যাওয়া হয়নি অনেকবারই যাওয়ার চেষ্টা করেছি ব্যস্ততার কারণে যাওয়া হয়নি আমি কলকাতায় গেলে বা আমি পশ্চিমবঙ্গে গেলে আমি আসলে রাস্তায় রাত কাটাতে চাই আচ্ছা মানে এতটা ভালো লাগা হ্যাঁ আমি আসলে প্রকৃতির সান্নিধ্যে জানেন এই আতুর ঘর যদি সংস্কৃতির যে মানে এই এই এটা তো আমরা আমি প্ল্যাটফর্ম এবং এই প্ল্যাটফর্মটা দিয়ে কিন্তু আমরা পুরো বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়ে হতে পারি এবং যারা আমার সাথে রিলেটেড আছে এবং আপনারা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পারছেন যে আমাদের এই টিএমডাব্লু গ্রুপ কোথায় পৌঁছতে পারে তো আশা করি যারা বুঝতে পারছেন তারা অবশ্যই টিএমডাব্লুর পাশে থাকবেন এবং টিএমডাব্লু থেকে বিভিন্ন লাইভ আমরা আশা করছি বাংলাদেশের মানুষের কাছ থেকে এবং ওপার বাংলার মানুষদের কাছ থেকে তো যার যার স্থান থেকে যার যার স্থান থেকে যদি আমরা লাইভ দেখাইতে পারি 
যে এই বিউটিফুল সিনারি বাংলার সিনারি প্রকৃতিগুলো নট অনলি যে প্রকৃতি হতে পারে এমন কোনো কথা নাই যে কোনো জিনিস হতে পারে প্রকৃতিটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্ট আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে যে কোনো জিনিস আপনারা দেখতে দেখাতে পারেন আপনাদের আশেপাশের জিনিসগুলো লাইভে এসে এবং যদি কখনো লাইভ করেন অবশ্যই সেক্ষেত্রে আমার আমাদের গ্রুপের অ্যাডমিনদের অনুমতি অবশ্যই নিয়ে নিতে হবে কিছু রুলস আছে এগুলো রুলস মেনেই তারপরে লাইভে আসবেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং টিএমডাব্লিউ ইনশাল্লাহ একদিন বিশ্বের কাছে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এই প্রত্যাশায় আমরা সবাই রয়েছে কি বলেন বিল্লাল সাহেব হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই ঠিকই বলেছেন প্রকৃতিকে ভালোবাসে না নিঃসন্দেহে এমন কেউ নেই হ্যাঁ এবং প্রকৃতির কাছে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিতে চায় না এমন কেউ আসলে নেই রাইট রাইট ফলশ্রুতিতে মানে এই গ্রুপটা কিন্তু শুধু বাবুল আমরা ইউটার নিয়ে নিবো হ্যাঁ আর একটু সামনে যাওয়া যায় তাড়াতাড়ি <laughs> আমি খুব তাড়াতাড়ি অনেক সুন্দর একটি কথা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সুমিত মৃধা লিখেছেন আবরার অনেকেই লিখেছেন এম ডি বাপ্পি লিখেছেন দুই বাংলার মধ্যে একটু পার্থক্য নেই লিখেছেন সুমিত মৃধা আফসানা লাভলি ইজ ওয়াচিং অনেকেই দেখছেন অনেকেই কমেন্টস করছেন তো আমরা এখানে একটু নামবো কি বলেন নেমে আমরা ব্যাক করি বাবুল তুমি এখানে গাড়িটা নামো আমরা একটু ব্যাক করবো এখান থেকে তো আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব তো এখানে একটু নামবো একটু প্রকৃতির সান্নিধ্যে আমরা একটু দেখবো গ্রামের হ্যাঁ লাইভে থাকবো এদিক দেন দেখেন এদিক দেন আমি ওকে আমরা আর একটু দেখছি আমরা মোটামুটি একটি দূর একটু দূরে এসেছি এটা কোন জায়গা এটা হচ্ছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এটা আটি ভাওয়াল দেখেন দেখেন আমরা আটি ভাওয়াল এসেছি এবং এই জায়গাটা আমি দেখাচ্ছি এবং গ্রামের যে সৌন্দর্য আসলে আমি আছি এখন আমার সাথে বিল্লাল ভাই আছেন আমরাই বুঝতেছি বুঝতে পারছি যে একটা অদ্ভুত ফিলিংস কিন্তু কাজ করছে গ্রাম বাংলার তাই না আর যারা লাইভে দেখছেন সেই ফিলিংসটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না তো তার পাশে দুজন নারী হ্যাঁ ফসলের জমিতে কাজ করছে অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর তারপরে হচ্ছে আপনি দেখেন এই যে যিনি মাথাটা করেছেন তিনি একটা স্বপ্ন তার মনে একটা স্বপ্ন আছে হুম আচ্ছা একটা শিশু আমরা দেখছি খেলছে কি খবর তোমার নাম কি হ্যাঁ তোমার নাম কি তুমি তো পাহাড় থেকে পড়ে যাবা হ্যাঁ আমাদের আমার গ্রুপের স্পেশালটি এটাই যে আমি হঠাৎ করে কোন প্রি প্ল্যান ছাড়াই কিন্তু লাইভে এসে পড়ি 
তবে আজকে একটু প্ল্যান ছিল প্রি প্ল্যান ছিল আজকে আসবো কিন্তু এই জায়গা যে আসবো সেটা কিন্তু মানে মানে জানা ছিল না হঠাৎ করে ভাবলাম যে এই জায়গাটা এসে পড়ি এবং এই জায়গার যে দৃশ্যটা আমি দেখাচ্ছি প্রকৃতি আজ হারিয়ে যাচ্ছে আসলে শহরের ছোঁয়ার দাম্ভিকতায় তো তারপর এখানে কিন্তু এটা কি খাল না খালটা শুকিয়ে গেছে মরা খাল আর কি তাই তো হ্যাঁ এবং দেখেন আমাদের গ্রাম বাংলার যে নারীরা এ কষ্ট করছে কত কষ্ট করে এখানে কাপড় ধুচ্ছে এবং দুপুর একটা বাজে আজান দিচ্ছে দুপুরের আজান লাইফটি কেমন লাগছে অবশ্যই আপনারা জানাবেন আমি আগেই বলছি স্পেশাল লাইফ আজকে এবং স্পেশাল পার্সন রয়েছে আমার সাথে আচ্ছা অমৃতা বিশ্বাস সরকার লিখে নিশ্চয় আসবেন ইন্ডিয়া আসলে আমি কমেন্টসগুলো পড়তে পারছি না খুব রোদ তো বাহরে বাইরে কলকাতাতে আসা করি ভালো লাগবে অবশ্যই আসবো ইনশাল্লাহ এবং আমরা একটু ভিতরের দিকে ঢুকছি এবং সিনারি গ্রাম বাংলার যে প্রকৃত গ্রাম বাংলা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন অনেকদিন পর আসছি বাড়িতে যাই না অনেকদিন আপনি ও আচ্ছা আচ্ছা একটু বলেন তাহলে আজকে দর্শক আসলে দেখেন কি মানে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে এখানে যদি উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু সবুজ তো আর পরিবর্তিত হয় না অনেক নির্মল সুস্বাদু বাতাস হ্যাঁ একদম বাতাস বয়ে বেড়াচ্ছে গাছের পাতা ঝরছে বসন্তের কিন্তু ছোঁয়া এখনো শেষ হয়নি এখনো কিন্তু বসন্ত ফলে কিন্তু গাছে এখনো নতুন পাতা গজাচ্ছে আবার আগে এই যে দেখেন একটু দেখেন এখানে পেছনে দেখেন এই যে দেখেন পাতা কিন্তু পড়ছে হ্যাঁ আমি আর বিল্লাল ভাই কিন্তু এটা অনুভব করছে একদম সরাসরি যারা লাইভ দেখছেন তারা কতটুকু বুঝতে পারছেন আমি জানি না আচ্ছা এবং এই যে লাউ শাক দেখেন লাউ শাক আমি ক্লোজ করে দেখাচ্ছি ক্ষেতের টাটকা সবজি এবং আমরা আরেকটু ভিতরের দিকে যাব আপনার লাইফটি শেয়ার করবেন যদি ভালো লাগে এবং টিএমডাব্লু কে পৌঁছে দেবেন প্রতিটা ঘরে এটাই আমাদের প্রত্যাশা যারা আমার সাথে রয়েছেন আগে থেকে তাদের জন্য অবশ্যই আমার শুভকামনা রয়েছে এবং যারা নতুন এসেছেন তাদের জন্য আমার শুভকামনা রয়েছেন তারাও আমার পাশে থাকবেন গ্রুপের পাশে থাকবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে চ্যানেলটিতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন অমৃতা বিশ্বাস সরকার লিখছেন এত সবুজ একসাথে অনেকদিন পর দেখলাম আমিও এখন সবুজের মধ্যে আছি সুমিত মিধা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সুমিত মিধা থ্যাংক ইউ অমৃতা বিশ্বাস সরকার এবং আমি কিন্তু সামনেই যাচ্ছি মানে এতটা প্রকৃতি আমাকে তার মাঝে নিয়ে ফেলছে আমি বলবো যে কারণ আমাকে যেতে দিচ্ছে না পেছন দিকে আমি যখন সামনে বাড়ছি আমি সামনে বেড়েই চলছি ব্যাপারটা এরকম হয়ে হচ্ছে এখন পিছে তাকানোর সুযোগ নেই তো যেহেতু দেখাচ্ছি আপনাদের প্রকৃতি নিয়ে সামনে যখন বের হচ্ছি সামনের দিকে যাব ইনশাল্লাহ পিছিয়ে আর তাকাবো না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টিএমডাব্লু খুব ভালো কাজ করছে অবশ্যই ভালো কাজ করছি আমরা এবং আপনাদের সাপোর্ট আছে দেখে কিন্তু আমরা পারছি আপনারা সাপোর্ট দিচ্ছেন এই সাপোর্ট এবং আগ্রহের কারণেই কিন্তু আজ টিএমডাব্লু এই পর্যন্ত এবং আপনাদের যদি সহযোগিতা পাই আরও দূর যাব ইনশাআল্লাহ
আর আমার যারা পুরনো মেম্বার যারা আমার সাথে সব সময় ছিল আমার গ্রুপের সাথে রিলেটেড তাদের জন্য স্পেশাল ভালোবাসা তো সব সময় থাকবে তাদের জন্য স্পেশাল অনার সব সময় আমার পক্ষ থেকে থাকবে আসেন আসেন বিলাল ভাই সামনে যাই বিল্লাল সাহেব কেমন লাগছে অনুভূতি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলেন আমি বলছি আচ্ছা বলুন বলুন আপনি বলুন ছোট ছোট গাছের পাতা যেভাবে ঢোল খাচ্ছে এবং ওদের সূর্যের বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে যখন ক্যামেরার ফ্রেমে দেখা হয় আপনি দুনিয়ার যত অশান্তি সব ভুলে যাবেন আসলে চমৎকার তবে এগুলো সম্ভব হচ্ছে টিএমডাব্লুর কারণে আচ্ছা দেখেন এই যে এখানে চাষ করার জন্য এখানে আমরা তো অবশ্য অত কিছু বুঝবো না আসলে এটাই টিএমডাব্লুর স্পেশালিটি হঠাৎ লাইভে আসা হঠাৎ যে কোনো একটা জায়গা উপস্থাপন করা এটাই কিন্তু আমার মানে আমি পছন্দ করি যে কোনো ব্যাপারটা হুটহাট পরিকল্পনা বিহীন মানে সামনে যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে ন্যাচারালিভাবে বলে যাওয়া সেটা গ্রাম কিন্তু একদম গ্রাম শহরের পাশেই একদম গ্রাম এবং এখানেও কিন্তু শহরের ছোঁয়া মানে লাগতে যাচ্ছে ওই যে আপনি দূর থেকে দেখেন বিল্ডিং উঠছে কিন্তু এবং এবং বোঝা যাচ্ছে যে আজ থেকে দু বছর পর কিন্তু এই জায়গাগুলো এরকম থাকবে না এবং আমাদের বিল্লার সাহেব কিন্তু প্রকৃতির মাঝে মেতে উঠেছেন তিনি কিন্তু ছবি তুলছেন এবং আমরা অবশ্যই সেই ছবি কিন্তু আমরা দেখতে চাই আমাদের এই বাংলার টিএমডাব্লু গ্রুপে অমৃতা বিশ্বাস সরকার লিখেছেন জায়গাটা খুবই সুন্দর থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসলে সুন্দর তো হবেই কারণ আমি মানুষটাই সুন্দর মনের এবং সুন্দর মনের মানুষ দেখে সুন্দর সুন্দর মনের মানুষের সাথে আমার মিল এবং সুন্দর সুন্দর জায়গার প্রতি আমার ভালোবাসা ওনার মতো সুন্দর একটা মানুষের সাথে আমাদের মিল হচ্ছে এই যে এই যে অমৃতা বিশ্বাস সরকার আপনার মতো সুন্দর মানুষই আমাদের সাথে মিলে আচ্ছা অবশ্যই এবং এখানে যারা আছে টিএমডাব্লু গ্রুপের সবাই কিন্তু সুন্দর মন মানসিকতার অধিকারী সবারই কিন্তু একটা সুন্দর মন রয়েছে এবং সুন্দর মন যাদের রয়েছে তারাই কিন্তু এই টিএমডাব্লু গ্রুপের সদস্য এবং আমার গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হয়তো কম থাকতে পারে কিন্তু যারা সদস্য তারা কিন্তু সলিড তাদের একটি মন আছে সুন্দর একটি মন আছে এবং দেখেন আমি হাওয়ায় ভাসছে কীরকম করে আমি দেখাচ্ছি দেখেন বাতাসের দোল খাচ্ছে চমৎকার একটি পরিবেশ আপনারা দেখবেন কি জানি কবিতার ভাষায় কি জানি বলেন গ্রাম আমি দেখে আছি বাংলার রূপ এরকম একটা কবিতা আছে না নাকি আমার ঠিক মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে বাংলার রূপ আমি দেখে আছি বা সামথিং এরকম একটা কবিতা আছে আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে এই জন্য আমি ভুল হতে পারে দেখে আমি বলছি না যাই হোক এবং ভর দুপুরে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি মাথার উপরে প্রচুর রোদ তবে যেহেতু শীত শেষ 
রোদের তাপ কিন্তু অত বেশি না অত ঝা মানে ঝাঁঝালো না ভালোই লাগছে রোদটা আচ্ছা জীবনানন্দ দাসের কবিতাটা পড়বেন আমাদের বিল্লাল ভাই পড়ুন আজকে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি দেখে বাংলার মুখ আমি দেখি আছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতো বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ জাম বট কাঠালের হিজলের অসথের করে আছে চুপ ফণী মনসার ঝোপে শালবনটি শালবনে শালব শালব সতী বনে তাহাদের ছা পড়িয়াছে মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে এমনই হিজল ভট তমালের নীল ছায়া বাংলার রূপ দেখিয়াছি বেহুলাও একদিন আচ্ছা যাই হোক ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দর হইল ওটাই ওটাই খুঁজিতে যাই না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা যখন লাইভে থাকি আপনাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি বিশেষ করে আমি যখন লাইভে থাকি আপনারা আমার অনেক কথাবার্তায় ভুল হতে পারে এবং কিছু মানে স্লিপ অফ টাং হতে পারে যে প্রবলেমটা আমার হয় যেটা সব সময় মানে ভুলে আমি কিন্তু এক কথা দুইবার বা তিনবার রিপিট করে ফেলি এটা কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে যে জিনিসটা হয়তো বা তার মনে ছিল না এই জিনিসটা আপনাদের বুঝতে হবে কারণ লাইভ করা কিন্তু এত সহজ না সবার সামনে এসে এবং এভাবে মানে করাটা খুবই ডিফিকাল্ট আপনারা বুঝতে পারছেন যারা লাইভ করি যারা সবাই এর ধরনের প্রোগ্রাম করি তাদের কিন্তু অনেক লাইভ ভুল কিছু না হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই তারপরেও এটা আমি বলে নিচ্ছি কারণ মানুষ মাত্রই ভুল আমিও সেই ভুলের ঊর্ধ্বে নই এবং আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই সুতরাং আমি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু দেখানোর যতটুকু করার আমি করে যাচ্ছি বাদ বাকিটা আল্লাহ বর্ষা এবং সব কিছুর সাপোর্ট যদি আপনারা করেন অবশ্যই টিএমডাব্লু ট্রাভেল অ্যান্ড মিস্টারস ওয়ার্ল্ড এক সময়ে দুই বাংলার জনপ্রিয় গ্রুপ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ 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 এবং আমি কিন্তু আরেকটু ভিতরে ঢুকে গিয়েছি দেখেন গ্রামের এবং আমি কিন্তু অনেক দূর এসে পড়েছি গ্রামের যে প্রকৃতি এবং এখানে কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর একটি বাতাস আমরা বিলাল ভাই আমরা একটু সামনে যাই ওই ঘরটা পর্যন্ত তারপর আমরা ব্যাক করি কি বলেন ওই যে ওই ঘরটা আমার প্রচুর কিন্তু হাতের ব্যথা ছিল এই রোদ পেয়ে ভালো লাগছে এখন এই যে মানে থেরাপি হচ্ছে থেরাপি আমরা লাইফটি বন্ধ করে দেব একটু পরেই তো আমরা একটু সামনে একটু ঘর আছে ঘরটা ঘরটার সামনে যে কিছু বলবো বলার পরে আমরা লাইফটি বন্ধ করে দেব ততক্ষণে আমাদের সাথে থাকবেন এবং টিএমডাব্লুর সাথে থাকবেন এবং টিএমডাব্লু সম্পর্কে আপনাদের মতামত লিখে দিতে পারেন আমাদের কমেন্টস বক্সে এবং আপনারা যদি চান যে আমি একটা ইভেন্ট তৈরি করি যে লাইভ ইভেন্ট বাংলার প্রকৃতি বা বা দুই বাংলার রূপ বা যেটা সেটা হতে পারে শহরও হতে পারে কোনো ব্যাপার না এই ধরনের যদি ইভেন্ট আপনারা পছন্দ করেন কেউ যদি দিতে চান আগ্রহী থাকেন অবশ্যই আমাদের জানাবেন তাদেরকে নিয়েই আমি ইভেন্ট প্রতিযোগিতা শুরু করব তো আপনাদের সাপোর্ট দরকার এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমি যদি পারি আমাদের দেশকে এভাবে দেখাতে আমাদের জায়গাটা আপনারা কেন পারবেন না আমরা একটু ছায়াতে এসে দাঁড়াই তো লাইফটি শেষ করে দেবো নাকি বিলাল ভাই তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভিওয়ার্স আজকে যেটা বলেছিলাম আমি আবারও বলছি আমাদের সাথে রয়েছে না আমাদের স্পেশাল সদস্য বিলাল হোসেন রাজু উনি একজন জার্নালিস্ট যাই হোক আসলে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এখনো একজন আছে অমৃতা বিশ্বাস সরকার মনে হয় না তিনি এখনো আছেন এবং তিনি এখানে কবিতাটা খুবই ভালো লাগলো শুনতে
না কিন্তু আসলে সেভাবে তো পড়া হয় নাই হুটাট করে মজা করে পড়লাম খুব ভালো লাইফ হচ্ছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের সাপোর্ট এবং সহযোগিতা সবসময় আমরা আশা করব এবং টিএমডাব্লুর সাথে থাকবেন অবশ্যই টিএমডাব্লু থেকে ভালো কিছু বের করাই কিন্তু আমাদের একটা উদ্দেশ্য ভালো কিছু মানে কিছু দেওয়া পৃথিবীর মানুষদের জন্য কিছু ভালো কিছু উপস্থাপনা করা ভালো কিছু মানে জ্ঞান দেওয়া বা ভালো কিছু সম্পর্কে জানানোই কিন্তু এই টিএমডাব্লুর উদ্দেশ্য সেটা হতে পারে বাংলাদেশের অনেক কিছু কলকাতার অনেক কিছু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক কিছু তবে গ্রুপটি যেটার জন্য সুনাম করেছে সেটা কিন্তু বাংলার রূপ দেখে এবং সেটা কিন্তু প্রাধান্য পাবে সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে আমরা একটু একটু শেষ করে দিচ্ছি আচ্ছা তো আজকে হ্যাঁ আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবার দেখা হবে টিএমডাব্লুর সাথেই থাকবেন আবার দেখা হবে কোনো এক নতুন জায়গায় কোনো এক নতুনভাবে আপনাদের সামনে আসবো ইনশাআল্লাহ টিএমডাব্লু টিএমভি অমৃতা বিশ্বাস সরকার বা স্পেলিংটা ভুল হয়েছে আপনার একটু ঠিক করবেন টিএমভি নয় টিএমডাব্লু টিএমডাব্লু অ্যান্ড টিম খুব ভালো লাগলো লাইফটা এগিয়ে যাও আরও আচ্ছা লাইফটা এগিয়ে যেতে বলেছেন ঠিক আছে আর একটু দেখাবো আর একটু দেখে আমি বন্ধ করে দিব লাইফটি তো এটা হচ্ছে আমাদের যে বিল্লার সাহেব জার্নালিস্ট উনি একটু প্রতিবেদন করবেন তার চ্যানেলের জন্য সেই প্রতিবেদনটাও আমি কিন্তু লাইভে দেখাচ্ছি বিল্লার সাহেব আপনি প্রতিবেদন করেন এই প্রতিবেদনটা আমি লাইভে দেখাবো আপনি করতে থাকেন অসুবিধা নেই যেভাবে প্রতিবেদন করেছেন আজকে সকালে আমার বাসায় এসে তিনি ঠিক তার প্রতিবেদনটা সরাসরি আমরা যেভাবে টিভিতে দেখি আমরা ঠিক সরাসরি কিভাবে আসবো দেখেন লাল শাক এখানে হয়েছে লাল শাক আরে কথা বলেন এটা টিভিতে যাবে টিভিতে কথা বলেন আচ্ছা অন্য কোন মানুষ আছে হ্যাঁ আমরা কিন্তু ভিতরে ঢুকে গেছি অলরেডি একজনের বাসায় লাইভ হচ্ছে দেখি কি হয় এটা সম্ভবত ওনারা এরকম বানায় মাচা কি শাক এটা হুম বতুয়া শাক আচ্ছা আমরা চলে এসে একটা প্রত্যন্ত গ্রামের একটি বাসায় এখানে হচ্ছে ওনারা ওই যে খামারে কাজ করে সিলেট থেকে আসছে তো এই যে এখানে থাকেন তাই না জি কোন জায়গায় ফুলবাই লেটস নামগঞ্জ লেটস কোন গ্রাম আপনি এখানে কত বছর ধরে কাজ করেন এখানে আমার এক বছর হয়েছে আর আরো আছে লোক আপনারা কতগুলো পুকুর আছে এখানে এখানে তো পুকুর তো মনে হলে আছে দুইটা দুই পাট আছে এই পাট উপর আছে এক সাইড আর আবার লামা আছে আর দেখি একটু এখানে আপনারা রাতে থাকেন আচ্ছা এখানে একটু জায়গা আছে আমি লাইফটি শেষ করে দিব এখন একটু দেখে দেখে নিচ্ছে জায়গাটা গ্রাম সাইডটা
এটা কি মাছ মাছের কি আচ্ছা আচ্ছা মাছের খাড়ি না তো আজ এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আবার দেখা হবে কোনো এক সময় কোনো এক নতুন জায়গায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ টি এম ডাবলুর সাথেই থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টাটা বাই বাই